உங்கள் அனைவரையும் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின் வகுப்பிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோக்கான உங்களுடைய கேள்விகள் விடைகள் மற்றும் கருத்துக்களை பிஎம்எஸ்இஎஸ் கிளாஸ் கேபிஎம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு பகிரவும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கணினி பயன்பாடுகள் பாடம் இரண்டு பாகம் நான்கு அடோ பேஜ் மேக்கர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் சட்டத்தில் உரை வைத்தல் ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே எப்படி டெக்ஸ்ட்டை நம்ம வந்து கொண்டு வர்றது அப்படின்றது உரை உள்ள சட்டங்களுக்கு இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்துதல் வேறு வேறு ஃப்ரேம் கண்டெய்னர் டூலாக இருக்குது அதுக்கு இடையில் வந்து நம்ம அந்த லிங்க்கை எப்படி ஏற்படுத்துறது அப்படின்றது சட்டத்தில் இல்லாத உரை தொகுதியை ஒரு சட்டத்தில் எடுத்தல் தனியாக ஒரு ஃப்ரேம் டூ ஃப்ரேம் கண்டெய்னர் டூல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நார்மலான ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் இருக்குது அது ரெண்டுத்தையும் எப்படி நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணுறது மெர்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்றது சட்டத்தில் உள்ள உரை தொகுதியை அதிலிருந்து பிரித்தல் ஒரு ஃப்ரேம் டோல்குள்ளே ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறது அப்படின்றது சட்டத்தில் உள்ள உரை தொகுதியை அதிலிருந்து நீக்குதல் ஒரு ஃப்ரேம் டோல்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை எப்படி நம்ம வந்து டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு எப்படியான நான் ஒரு ஆவணத்தை நான் வந்து உருவாக்கிக்கிறேன் இப்போ ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் டூல் நான் வந்து வரைஞ்சிக்கிறேன் ஃப்ரேம் டூல் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூல் பாக்ஸில் மூணு இருக்கும் ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலில் ஒன்று ரெண்டாவது எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் மூன்றாவதாக பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் டூலை வரைஞ்சிட்டேன் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டை போடணும் அப்படின்னா மிக ஈஸியான வழிமுறை என்ன அப்படின்னா ஃபைல் மெனுவில் போய்ட்டு ப்ளேஸ்ன்னு கொடுங்க ஃபைல் மெனுவில் போய்ட்டு ப்ளேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க இப்போ அந்த ஃபைல் எந்த ஃபைலை நம்ம வந்து இணைக்க போகிறோமோ அந்த ஃபைலை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் கொடுங்க இப்போ உங்களுடைய ஐக்கான் வந்து என்னென்னா லோட டெக்ஸ்ட் ஐக்கானாக இருக்கும் இப்போ அந்த லோட டெக்ஸ்ட் ஐக்கான இந்த ரெக்டங்க ஸ்க்ரீனில் இருக்கக்கூடிய ரெக்டங்கிள் ஃப்ரேம் டூல் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபைலோடைய கண்டென்ட் அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வந்துடும் இப்போ நான் வந்து என்னென்னா அந்த பாயிண்ட் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட் நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து என்னென்னா நான் அந்த என்டையராக அந்த ரெக்டாங்கிளை நான் வந்து நகர்த்துறேன் அப்போ வந்து என்னென்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற உள்ளடக்கத்தோடு நகரும் இப்போ அந்த ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரே பகுதியினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு ரெட் கலர் சிம்பிள் வந்திருக்கு ஸோ அந்த சிம்பிள் வந்தாலே நமக்கு என்னென்ன ஆல்ரெடி தெரியும் அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்குள்ளே இருக்கிற தகவல் நிறைய இருக்குது அது அப்படின்றத நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுறது பண்ணுது ஸ்க்ரீனில் கொஞ்சம் தகவல் தான் தெரியுது தெரிய முடியாத தகவல்லாம் ரெட் கலரில் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஒரு டே ஃப்ரேம் டோல்குள்ளே எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்ஸை எப்படி நம்ம எளிமையாக கொண்டு வந்து சேர்க்கறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ இன்னும் ஒரு ஃப்ரேமை நான் வந்து கொண்டு வரேன் இங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரேம் அண்ட் தென் வந்து என்னென்னா ஒரு பாலிகன் ஃப்ரேம் நான் வந்து கொண்டு வரேன் இப்போது பாயிண்ட் டூவில் கொண்டு நான் என்னென்னா முதல் ஃப்ரேமை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ரெட் கலரை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஐக்கான் வந்து எனக்கு த்ரெட்டட் ஐக்கானாக மாறி இருக்குது இப்போ இந்த லிங்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஃப்ரேம் டூல் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் அப்போ அதனுடைய கண்டின் கண்டினியூட்டி வந்து என்னென்னா அந்த ரெண்டாவது ஃப்ரேமில் வந்து ஃபர்தராக உட்காந்துடுச்சு இப்போ திரும்ப அந்த ரெட் கலர் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ அதனுடைய கண்டென்ட் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இதனுடைய அந்த ஆர்க்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வளைவுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து காலியாக இருக்குது மேலே மட்டும் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற இன்னொரு உரை தொகுதியோடு மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிங்க் ஆகிருக்கு இதுக்கு அடுத்தது வேறு லிங்க்கான டெக்ஸ்ட் பிளாக் இல்லை இதோடு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுது இப்போ நான் வந்து இந்த ரெண்டாவது ஃப்ரேம் டூவில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் ரெண்டு பக்கமும் ப்ளஸ் மேலேயும் கீழேயும் போட்டிருக்கு ஸோ அப்போது இந்த ஃப்ரேமுக்கு வந்து என்னென்னா மேலே ஒரு ஃப்ரேம் வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு கீழே இன்னொரு ஃப்ரேம் வந்து லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது போல் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமை கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் மேலே காலியாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு மேலே இணைப்பு இல்லை இதுக்கு கீழே தான் வந்து இணைப்பு இருக்குது இங்கே கீழே இருக்கிற ப்ளஸ் அது தான் இண்டிகேட் பண்ணுது இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன்
இப்போ அதுபோல் என்னென்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து நான் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்குள்ள நான் எனக்கு தேவையான ஒரே பகுதி வந்து டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நார்மலான ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு இப்போ நான் என்னென்னா ஒரு கண்டெய்னர் ஃப்ரேம் டூல் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து பாலிகன் ஃப்ரேம் டூல் எடுத்து வரைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கையும் இந்த ஒரே பகுதியை நான் வந்து எப்படி ஒன்று சேர்க்கறது அப்படின்றது இப்போ நமக்கு வந்து பாயிண்ட் டூலை இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கங்க பாயிண்ட் டூலை கொண்டு வந்து வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் அந்த டெ நான் சாதாரண அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு நார்மலான டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இப்போது கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் பட்டனை பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் அந்த பாலி பாலிகன் ஃப்ரேம் டூவில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் செலக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா எலிமெண்ட் அப்படின்ற மெனுவுக்கு போங்க அங்கே ஃப்ரேம் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு அட்டாச் கண்டென்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னென்னா இந்த ரெண்டு டூல்ஸும் வந்து என்னென்னா ஒன்றை மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து என்னென்னா ஃப்ரேம் டூலில் வந்து உட்காந்துருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வழக்கம் போல் அது எங்கே வேணாலும் நான் நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இது மாதிரி ஒன்றா இருக்கிற ஒரு ஃப்ரேம் டூல்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை எப்படி நம்ம பிரிக்கிறது அப்படின்றது அடுத்தது அதுக்கும் அதே வழிமுறை தான் எலிமெண்ட் மெனுவுக்கு போங்க ஃப்ரேம் அப்படின்னு போங்க செப்பரேட் கண்டென்ட் அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ தனியாகிடும் இப்போ நம்ம நகர்த்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ இது தனியாக நகர்த்துறேன் இந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை வந்து தனியாக நகர்த்துறேன் இப்போ அது போல் எலிமெண்ட்டில் போயிட்டு ஃப்ரேமில் போயிட்டு அட்டாச் கண்டென்ட் ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஃப்ரேம் டூல் குழுவில் இது இருக்கக்கூடிய ஒரே பகுதியை மட்டும் நான் வந்து எப்படி டெலீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகிருக்கிற ஒரு ஃப்ரேம் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரேம் அப்படின்ற எலிமெண்ட் மெனுவில் ஃப்ரேம் அப்படின்ற தேர்வுக்குள்ளே போங்க இங்கே டெலீட் கண்டென்ட் அப்படின்ற தேர்வை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் வந்து போயிடும் இப்போ நம்ம பார்த்த பாடப்பகுதியை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சட்டத்தில் உரையை வைத்தல் பிளேசிங் எ டெக்ஸ்ட் இன் ஏ ஃப்ரேம் டூல் முதல்ல என்ன பண்ணணுன்னா டூல் பாக்ஸ்லேருந்து ரெக்டாங்கிள் ஃப்ரேம் டூலியோ இல்லை எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூலியோ அல்லது பாலிகின் ஃப்ரேம் டூலியோ கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்குள்ளே வரையணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் மெனுவில் போய்ட்டு ப்ளேஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் டியாக எழுத்தணும் இப்போ நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்குண்டான டைலாக் பாக்ஸ் ப்ளேஸ் டைலாக் பாக்ஸ் நமக்கு வரும் அதில் என்ன ஃபைல் வேணுமோ அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே லோட டெக்ஸ்ட் ஐக்கானாக மாறும் ஸோ அதை கொண்டு நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்குள்ளே வந்து என்னென்னா எளிமையாக ப்ளேஸ் பண்ண முடியும் இப்போ இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு ப்ளேஸ் எந்த ஃபைலை வேணுமோ அந்த ஃபைலை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஓப்பன் ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம நேரேட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இப்போ நிறைய ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு ஃப்ரேமில் நான் வந்து அது மாதிரி ஒரு ப்ளேஸ் பண்ணுறேன் ஒரு டெக்ஸ்ட் அது நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது ரெட் கலரில் நமக்கு வரும் ஸோ அதை வந்து என்னென்னா அடுத்தடுத்த ஃப்ரேமில் நம்ம எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றது ஏற்கனவே செஞ்சு காமிச்சேன் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா முதல்ல ஃப்ரேமில் என்ன தகவல் வேணுமோ அந்த தகவலை வந்து என்னென்னா டைப் பண்ணணும் அதில் வேலை நம்ம வந்து டைப் அந்த ஸ்க்ரீனில் மொத்தத்தையும் அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே டிஸ்பிளே பண்ண முடியலன்னா கீழ்ப்புறத்தில் வந்து ரெட் கலரில் ஒரு டவுன் ஏரோ தெரியும் ஸோ அந்த டவுன் ஏரோவை நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஃப்ரேமை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ரெண்டாவது ஃப்ரேம் மேலே இந்த டெக்ஸ்ட் லோடட் டெக்ஸ்ட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண உடனே என்னென்னா அந்த லோடட் டெக்ஸ்ட் ஐக்கான் வந்து என்னென்னா அந்த ரெண்டாவது ஃப்ரேம் டூலில் போய்ட்டு உக்காந்துக்கும் ஒரு நார்மலான டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை ஒரு ஃப்ரேம் டூலோடு எப்படி நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்றது சரிங்களா முதல்ல ஒரு ஃப்ரேம் டூலில் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்டில் வரைஞ்சிக்கங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா பாயிண்டர் டூலை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணி அந்த நார்மலான டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஷிஃப்ட் பட்டனை பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டும் வந்து ஒரே நேரத்தில் செலக்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் எலிமெண்ட் மெனுவில் போய்ட்டு ஃப்ரேமு அட்டாச் கண்டென்ட்
அது மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம்குள்ளே ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை மட்டும் நம்ம வந்து நீக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அது மா ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் பிளாக்கோடு சேர்த்து பாயிண்ட் டூவில் கொண்டு அதை நீங்கள் வந்து முதல்ல செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் எலிமெண்ட் மெனுவில் போய்ட்டு ஃப்ரேம் டெலிட் கண்டென்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாயிலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு அந்த ஃப்ரேம்லேருந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ நான் என்னென்ன பாடங்களை வந்து என்னென்ன கண்டென்ட்டை இந்த லெசனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேமில் டெக்ஸ்ட் எப்படி நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா மல்டிப்புள் ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து அந்த உரை பகுதிகளுக்கு எப்படி நம்ம லிங்க்கை ஏற்படுத்துறது அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் ஒரு சட்டத்தில் உரை தொகுதியை வந்து எப்படி நம்ம வந்து மெர்ஜ் பண்ணுறது அது மாதிரி மெர்ஜ் பண்ண ஒரு ஃப்ரேம் டூல்லேருந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரு ஃப்ரேம் டூல்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம்